《撒母耳记下》第五章：以色列众支派都到希伯伦来见大卫，说：“看哪、啊，我们都是你的骨肉至亲。从前扫罗做我们的王的时候，领导以色列人行动的是你。耶和华也曾对你说，你要牧养我的子民以色列，要做以色列的领袖。”以色列的众长老都到希伯伦来见王，大卫王在希伯伦耶和华面前与他们立约，他们就高立大卫做以色列的王。大卫登基的时候是三十岁，在位共四十年。他在希伯伦做犹大的王七年零六个月，在耶路撒冷做全以色列。和犹大的王三十三年，大卫和随从他的人到了耶路撒冷，要攻打住在那地的耶布斯人。耶布斯人对大卫说：“你不能进这里来，这些瞎眼的、跛脚的，就能把你抵挡住。”他们心里想：“大卫绝不能进那里去。”大卫却攻取了西安的保障，就是大卫的城。那一天，大卫说：“攻打耶布斯人的，要把大卫心中恨恶的瞎子和瘸子丢进水沟里。”因此，有句俗语说：“瞎眼的或瘸腿的都不能进殿里。”后来，大卫住在保障里，称保障为大卫的城。大卫又从米罗向里面周围筑墙。大卫渐渐强大。因为耶和华万军的神与他同在，推罗王西兰差派使者来见大卫，又送来香柏木、木匠和石匠，他们就给大卫建造宫殿。大卫就知道耶和华已经立他做以色列的王，又因自己的子民以色列的缘故，使他的国兴盛。大卫离开希伯伦后。在耶路撒冷又娶了多位妃嫔，并且生了很多儿女。以下这些就是他在耶路撒冷所生的孩子的名字：沙姆雅、硕霸、拿丹、所罗门、易霞、以利舒雅、尼腓、亚菲雅、以利沙玛、以利雅大、以利法利。非利士人听见有人高立了大卫做王，统治以色列人，就全体上来搜寻大卫。大卫听见了，就下到保障去。非利士人来到，散布在利乏阴谷。大卫求问耶和华说：“我可以上去攻打非利士人吗？你会把他们交在我手里吗？”耶和华对大卫说：“你可以上去。”我必把非利士人交在你手里。于是大卫来到巴利皮拉辛，在那里击败了非利士人，说：“耶和华在我面前冲破我的敌人，好像洪水冲破堤岸一般。”因此，他给那地方起名叫巴利皮拉辛。非利士人把他们的神像遗弃在那里，大卫和跟随他的人就把他们拿走了。非利士人又上来，散布在利乏阴谷。大卫又求问耶和华，耶和华说：“你不要直接上去，要绕到他们后面，从桑林对面攻打他们。你一听到桑林树梢上有脚步的声音，就要赶快行动，因为那时耶和华已经在你前面出去击杀非利士人的军队了。”于是大卫照着耶和华所吩咐他的去做，击杀非利士人，从加巴直到基色。